Segundo uma estimativa da Associação Brasileira do Sono, só no Piauí mais de 2 milhões de pessoas têm algum tipo de dificuldade para dormir. E você, já parou para observar se você está dormindo bem? O estudante Leonardo Floriano tem 16 anos. Apesar da pouca idade, já enfrenta problemas para dormir. A qualidade do sono, muitas vezes, ela acaba sendo comprometida, especialmente no 2021 e no começo de 2022, quando eu estava fazendo tratamento oncológico, acabava que o efeito das medicações era bem é, prejudicial, dava muitas náuseas, muitos enjoos, mal-estar, e isso acabava prejudicando bastante, bastante a ordem de sono. A Vanessa é professora e conta que começou a identificar várias situações resultantes da falta de sono. Eu comecei a perceber alguns sintomas que até então eu nem associava com dificuldades com o sono. Fadiga, cansaço, dificuldade para memorizar informações, alternâncias de humor e dificuldade até para dormir ou de manter uma rotina de sono. E mesmo naqueles dias que eu dormia né, de 6, 7, 8 horas por dia, ainda assim, nesses dias, eu acordava e passava o dia todo cansada. E aí eu comecei a perceber que tinha, sim, alguma coisa errada com a qualidade do meu sono. Duas em cada três pessoas têm algum grau de comprometimento do sono. Os dados são de um estudo acompanhado pela Associação Brasileira do Sono e a Associação Brasileira de Medicina do Sono no ano passado. A falta de sono é enorme, imensa mesmo, muito ruim. Eu fico com preocupação, minha preocupação também. Às vezes a gente perde o sono. Em vez em quando, tem vez que eu passo a noite toda e acordado. A falta de sono reparador traz uma série de prejuízos para a pessoa, como sensação de cansaço, dificuldade de concentração, irritabilidade e baixa produtividade. Mas, além disso, a ausência de sono influencia diretamente também na perda de imunidade. Para garantir um sono reparador, especialistas recomendam refeições mais leves e nutritivas que não gerem desconforto durante o sono, ambiente que favoreça o relaxamento. E é preciso também organizar uma rotina com horário fixo e que permita que a pessoa descanse por um tempo adequado. Depois que eu, graças a Deus, consegui concluir meu tratamento, fui lentamente voltando às atividades normais e escola. Eu venho sempre tentando manter minha alimentação o mais saudável possível, porque isso ajuda bastante a manter o nosso corpo sempre bem e isso acaba contribuindo com, com o nosso sono. Além disso, é importante, eu valorizo muito a prática de atividades físicas. E eu procurei, sim, algumas ajudas. E aí eu fui diminuindo, né? Hoje eu procuro diminuir o uso de telas quando se aproxima a hora de, do som, na hora de, de ir para a cama. Tudo isso em busca, realmente, de melhorar, de ter uma qualidade do sono melhor, porque isso é qualidade de vida. Bom, e ainda sobre este tema, a gente conversa com o psicólogo Renato Mendes, que está aqui no nosso estúdio. Já, e ele faz parte aí desse movimento da Semana no Sono, né? Que a gente está nessa Semana do Sono trabalhando com informações justamente para poder esclarecer a população o que, que é dormir bem. Então, eu faço essa pergunta para você. Lá. Eu pergunto a você, você dormiu bem? Todo o público da TV Cidade Verde, que é que eu agradeço mais uma vez pelo espaço para a gente poder fazer a divulgação do evento da Semana Nacional do Sono. Dormir bem é você estar relaxado no outro dia, estar tranquilo, você conseguir não ter tantos erros no seu trabalho, você estar com a sua atenção, sua memória, sua concentração em dias. Tá? O seu humor extremamente importante. Até as pessoas tá mal humorado pode ter certeza que ele dormiu mal. Tá? Então a gente sempre tem essa preocupação e orientação para as pessoas. Tá? E você ter, e aí o slogan desse ano, ter um sono de qualidade, né? melhora certamente a sua saúde. Bom, é, em relação à questão do sono, vamos lá. Quando a pessoa, às vezes, ela, ela essa questão da tempo de sono. Ah, para eu descansar, eu preciso dormir oito horas. Ah, eu tenho que dormir seis horas, sete horas. Existe um tempo limite que possa determinar? Uhum. Ou é mais a questão da qualidade do sono? Que às vezes, a pessoa pode dormir cinco horas, seis horas e está descansada e está ok. E, às vezes, dorme dez horas e acorda cansada. Bom, a gente tem que ter cuidado com as pessoas, com os maus dormidores, os bons dormidores e o excesso de sono. Então, criança, adolescente, é, adulto e idoso, eles têm um tempo de sono, tá? Eles têm um tempo de sono específico. Crianças e os idosos dormem mais, percebe os recém-nascidos dormem mais, se alimentam bem mais. É, no caso, a Fundação Nacional do Sono tá? e a Fundação Mundial do Sono preconizou, colocou um tempo de 7 a 9 horas 
é um tempo para um adulto, uma pessoa, um jovem, adulto jovem, dormir e ter uma qualidade de sono durante o dia. Mas é muito específico, cada pessoa, cada um tem sua particularidade, tem seu ritmo de vida, tá? Então vamos colocar aí de 6 a 8 horas de sono, mas você no outro dia está tranquilo? Você consegue ter suas atividades, desenvolver suas atividades laborais de forma tranquila? Tua respiração está legal? Sua alimentação está em dia? Você consegue fazer uma atividade física é, e não se cansar tanto? Então, se isso tudo está tranquilo, o tempo vai variar de cada pessoa. Bom, tem muita gente, assim, por exemplo, que sonha muito. Sim. Isso acontece muito comigo, eu vou trazer um relato meu. Às vezes eu sonho trabalhando, inclusive, fazendo texto, e aí, assim... Isso, isso faz com que você não acorde, às vezes, muito descansado, porque a sua mente está pensando. O melhor sono, então, seria aquele que você nem sonha? Bom, o melhor sono é aquele que você relaxa por completo. São quatro fases do sono, não REM 1, não REM 2, não REM 3, e uma fase do sono REM, onde você relaxa e sonha. Tá? Você está totalmente relaxado e fica extremamente descansado. Oh, Deus, e por que, que eu sonho trabalhando, Olha, gente? Olha, aí já está esse excesso de trabalho. Não dá para sonhar passeando. Excesso de trabalho, que isso muitas vezes incomoda. É, essa que é a grande dificuldade da gente, é informar para todo mundo sobre a, a higiene do sono. Então tá? sonhar é porque você está naquele sono profundo, é isso? Sonhar é o sono profundo, então, sim. Então sono, é, meu sono, você meu chega sono é no profundo, porque eu sonho muito. Pronto, você já chega no relaxamento, no sono REM, que a gente chama, que é a quarta fase do sono, tá? Onde você consegue, seus músculos estão bem relaxados, e aí você, nesse instante, você sonha. Vem as, as memórias, vem as imagens, aquilo que você captou durante o dia, e aí você acaba refletindo e colocando isso como sonho. Infelizmente, Neyara, Ai. o seu é trabalhando. Oh, meu tá? Deus! <risos> tenta aí, Passe... tenta se divertir. Poderia ter sido passeando, tenta né? Tenta se divertir um pouco mais para poder trazer. Mas isso. vamos lá. Vamos falar sobre as doenças. Você falou, a gente Sim. tem um dado muito alarmante, que é um dado nacional. Ou de cada três brasileiros, de três brasileiros, dois têm problemas, apresentam problemas com sono. Exato. E desse dado alarmante, que é um dado nacional... É, você fala também das doenças do sono. Quais são as doenças do sono? Olha, são 88 doenças do sono catalogadas, tá? mas a gente, as principais e as que mais incomodam as pessoas é a questão da insônia e a síndrome obstrutiva do sono, tá? a apneia do sono. Então a gente tem que ter cuidado, essas pessoas que têm... A apneia do sono é o, é o ronco? O ronco pode colocar também como ronco essa dificuldade, de dar, até mesmo uma, uma, necessidade, uma respiração... Porque às vezes a pessoa se assusta, Nossa, né? Nossa, e ela tem esses micro, ela tem esses cortes durante o sono, tá? À noite isso, infelizmente, é necessário a procura médica, procura algum psicólogo do sono, dentista do sono, fisioterapeuta para reaprender e ter, caso precise, algum uso medicamentoso. Dicas, vamos dar algumas dicas simples, assim, para a pessoa realmente melhorar o seu sono. Ó, a higiene do sono, tá? Que a gente coloca, coloca para todas as pessoas o dormir no horário adequado, e a gente fala hoje muito a questão do detox dos eletrônicos, tá? A partir de 20 horas, duas horas antes de você dormir, já desconecta de tudo, luzes apagam, tá? Tente ficar no, e dormir num espaço tranquilo, num espaço adequado, um espaço confortável, com uma ventilação tá? adequada, sem eletrônicos. Aí, o grande problema nosso é informar para as pessoas, o lugar de televisão não é no quarto, tá? A televisão ela fica na sala, você terminou de assistir seus programas, vai para o quarto, Quarta para dormir e namorar, tá? E ficar tranquilo, Isso. ficar relaxado. E não assistir, ficar preocupado, ficar é. em eletrônicos. As pessoas, elas ficam com o celular. Porque agora é o celular e a televisão, o antes era tablet, só a televisão. O tablet, o celular, o videogame, até... enfim. As pessoas, elas levam e acham que aquilo ali, nossa, eu estou ali, calma, tenho que terminar essa série, tem atrapalha teu sono, prejudica. Então, isso é que nós informamos na higiene do sono, questão da alimentação. Uma musicazinha assim, relaxante, a pode ou não precisa? Antes, você pode colocar ela antes de dormir, ali, se você dorme, digamos, às 10 da noite, ali às 18, 19 horas, vai ouvindo a tua música relaxante, vai te desligando, vai começando a desligar. Ai, mas é muito difícil desligar, assim, apagando as luzes. 4 horas antes de dormir, não, duas, geralmente eu estou desligando 20 minutos antes de dormir, aí eu pô, desliguei. Pelo menos apaga, tá no outro dia, você está tranquila, já está okay, com sono relaxante. Ok, então reparador. é nada. Muito obrigada pelas informações e para quem quiser mais informações é só o www.semanadosono.com.br. Isso, e a gente convida todo mundo para a ação que vai ter no Teresina Shopping no sábado das 17 às 20 horas, tá? Então todo mundo está convidado para que no, do piso 2 do Teresina Shopping a gente possa tirar dúvidas, dúvidas, dúvidas com a cartilha, com informações dos profissionais médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e dentista do sono. Ok, então, muito obrigada, Obrigado viu, você. e parabéns pela iniciativa.